大家好，今天是十月十二号，星期三，美股啊，我们是在两点四十四分呢，跟大家实盘啊，分析啊，整个的股市的情况。我们可以看到，股市呢依然是飙升，今天是受到了斯洛伐克的投票的选举。昨天我说过，斯洛伐克的票、呃、投票的选举呢，将对这个股市呢产生了一些利好。现在这个市场这样走的话，也验证了我前期说的，呃，这个股市呢还有的涨。但是呢，我今天要提醒大家呢，要谨慎啊，但是不要去猜顶。最近我们可以看到标普五百，啊，在最近的一个月当中出现了惊涛骇浪的 V 字形反转。V 字形下跌以后大幅反弹，受到什么呃消息的影响呢？我相信我们可以看到啊，很重要的几个因素。第一，呃，欧洲的形势得到了解决或者缓解，特别是欧洲的银行呢，我们可以看到昨天呢，希腊的呃债券呢也卖出了三十个亿，好像是三十个亿哈，这也是非常非常好的一个现象。那么第二个呢，就是银行的重组，欧洲银行的重组不亚于。啊，美国银行的重组对于全球股市的这个支撑的作用，当然很多朋友还说，哎呀，这个股市怎么怎么？但是同，请大家注意，两千零八年没有美国政府挺立而出，力挺银行，没有中国政府四万亿的刺激经济计划，我想我们的股市呢可能跌得稀里哗啦啊。但是我们要看到，今天欧洲银行所做的贡献呢，还是非常非常大。所以从现在的走势来看的话，我们要呃非常清楚的看到，就是这个 V 字形反转，反转，让我们投资人呢，非常的感到啊、呃、难受，因因为这个波动呢实在太大。但是对于我们这个短线的投资的朋友呢，应该是一个非常好的一件事情，因为这个行情哈非常非常大。所以从这个走势来看的话，呃。我还是要说啊，是非常利好的一个啊，这个走势。但是我我提醒大家，这个今天这个标普呢，已经涨到了呃五十天均线以上，而且直接逼近了一千二百三十四点。再回顾一下美林证券在上周提出的三大基本面因素，我们大盘必须突破一千二百五十点的压力，必须做到：第一，欧洲银行重组。就是银政府呢重新注入资金。第二，中国经济数据；第三，美国经济数据。这两个国家的经济数据都在转好。我们的确看到美国的经济数据的确正在转好当中。我们也可以看到中国的 CPI 数据再度出现缓和的一个趋势。但是呢，我觉得啊，这不是啊、呃，就是长远的事情啊。但是我现在呢。最最重要的是想赚钱，好，昨天在纽约的电台节目当中呢，很多朋友呢打来电话说，哎呀，这个那个，觉得说，呃，赚钱真的很难。其实赚钱并不难，就像我们在九月份推出的这个 day trading、swing trading call， 啊，立即呢出现了一些非常好的，我们到现在为止呢，十分接近百分之五十的回报。那么在短短的三个星期，很多朋友说啊，是不是又在做广告？我个人不是的，因为我个人在最近的一个月当中非常 focus 在这个两点：一个，我认为多头和空头呢都能赚钱，只要空头不要在上涨的时候消失、密集销声密集不说话了，那我觉得这个是对我来讲是一个刺激，因为我在下跌当中我一直力喊看涨。那么你们，请空头朋友也在上涨当中力喊看空，这才是男人的责任，或者说男人该做的事情。那么第二点呢，我想跟大家说呢，就是贪婪的猪呢不能赚钱。为什么我们不能赚钱？就是我们拿了股票，不想卖，就是认为还要涨，所以这样的话我们永远赚不到钱。所以我认为，从这个交易策略当中，我们能够赚钱，而且 day trading、swing trading call 这个组合呢，还将持续下去。我们希望能够打破这个世界纪录，在三个星期之内获得百分之五十的回报。我们还将继续能够获得更好的回报。首先，我们来看一下图一。
，呃，图一的话，我们可以看到呢，就是标普呢已经十分接近一千二百二十二点的这个压力点。那么现在怎么操作？我个人认为是谨慎。我今天呢，基本上出清了，像 L N K D， 像这个新浪，像这个呃。很多吧 ，FAS 昨天买进的，前两天买进的 FAS 银行看涨三倍，啊、呃，我个人认为呢，短期呢，大盘呢，我不去拆顶，这个大盘呢还会不会涨，谁也不知道。但是我不想去过多的猜测，但是我现在呢比较谨慎，我持有更多的现金，甚至我买进了看跌欧元的两倍的 ETF EUO，OK、okay?。呃，我认为依然欧元欧盟区的形势呢，并没有缓解。我认为欧元针对美元的这个货币对正在逐渐的逼近这个压力点，所以我个人觉得现在是买进欧元看跌指数的 ETF 的两倍杠杆的最好的时候。当然还会涨，但是我个人呢，中长线。看好 EUO。第二张图呢，这个 Nasdaq 今天破了两百天均线，但是我们接近两千六百三十九点的压力。我们可以看到前两次呢，我们这一次的破了这个两百天均线以后呢，出现了一个空头吞噬，随后出现快速的一个回落。那么今天依然可以看到我们再度逼近了这个两百天均线，甚至超过了两百天均线，但是我们面临了趋势线的压力。啊、呃，我想最后呢，要跟大家分析一下这个欧元的走势。欧元呢，再度呢，来到了 0.382 的回调这个压力点，这是前期低和高接近 1.50 到 1.31 的。还记得在 1.30 我提醒大家，出掉所有的空头的仓位。很多朋友说啊，沃伦，你上次说的这个欧元是四季看空的机会，我说你是不是木头呢？如果你不是木头，那么站起来把你的。净赚一千点的仓位，赶快平掉，因为这还是我们还有继续赚钱的机会。我相信大家都说我不是木头，那么请大家注意，交易的机会永远存在。那么一点三八三七呢，是短期欧元的一个重要的阻力点。当然，我不是说这个点位是肯定的，而且我们现在可以看到没有出现空头吞噬的现象，说明这个欧元的指数呢。还是有可能继续上涨，但是我请大家注意啊，呃，等它出空头通势或者说出反转信号，已经是不是最好点？那么我认为，如果上升到一点四零，我们我个人呢继续看跌这个欧元啊、呃，所以请大家关注 EUO。好，谢谢大家收看，我们明天再见。